ഇഞ്ച് പണിയേ ആയിട്ടുള്ളൂ തൊട്ടടുത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെല്ലാം രണ്ട് ടൈം സോണ് ഉള്ളതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാവുന്നത് അതായത് വിൻ്ററിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിലെ ഒന്ന് സ്പ്രിങ്ങിൽ വസന്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഒന്ന് അങ്ങനെ ടൈ ക്ലോക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതായത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ക്ലോക്കിലെ സമയമായിരിക്കില്ല ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് ക്ലോക്കിലെ സമയം മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മുമ്പൊരിക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ വേറൊരു ടൈം സോണിലാണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ നാല് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നേരം വിളിക്കും ഇപ്പുറത്ത് വെസ്റ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വേറെയാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ഇത്രയും വലിയ രാജ്യമായിട്ട് ഒറ്റ ടൈം സോണേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ റഷ്യയിലൊക്കെ പതിനൊന്ന് ടൈം സോണുകളുണ്ട് ടൈം സോൺ മീൻസ് ഓരോ പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആ പ്രദേശത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന അല്ലെ അവിടുത്തെ അതേ പ്രഭാതം ആറു മണിയായിരിക്കും അതാണ് ലോക്കൽ ടൈം അതാണ് ശരിക്കും ആ പ്രദേശത്തെ സമയം അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് പലവട്ടം ടൈം വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഏതാണ്ട് ഒരു മിഡിലെ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എടുക്കും അങ്ങനെ ഇന്ത്യ എടുത്തേക്കണത് നമ്മുടെ മെറിഡിയം കടന്നു പോകുന്ന മധ്യത്തിലൂടെ ഏകദേശം മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അലഹബാദിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം സോൺ ആയിട്ട് എടുത്തേക്കണത് റഷ്യയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് ടൈം സോൺ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് റഷ്യയിൽ നിങ്ങൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തവണ ക്ലോക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം റഷ്യയിലൂടെ ഒരറ്റത്ത് മറ്റൊരറ്റത്ത് സഞ്ചരിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ശരിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ തായ്ലൻഡും ഈ റീജിയണൊക്കെ ഒറ്റ ടൈം എടുത്തേക്കണമെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ശരിയായിട്ടുള്ള സമയം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ആറ് മണിക്ക് എങ്കിലും എടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം രാത്രി വളരെ നേരത്തെ ഇരുട്ടാവും എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ് നല്ല തണുപ്പാണ് ഈ ഇപ്പം ഈ പ്രദേശം എല്ലാം ഈ സി ഏരിയ മൊത്തം കൊടും ചൂടിൻ്റെ സമയമാണ് കുട്ടും ചൂടാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു അല്പം സർക്കിളിൽ മാത്രം എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടും മൂന്നും നല്ല പെരും മഴയും കൊടും തണുപ്പുമാണ് മൂടൽ മഞ്ഞുമൊക്കെ ഉണ്ട് മൂടൽ മഞ്ഞ് കാണുന്നില്ല ഇന്നലെ മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മൂടൽ മഞ്ഞ് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി ഭൂമിശാസ്ത്രം അറിയാവുന്നവരൊക്കെ പറയട്ടെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭൂമിശാസ്ത്രവും ചരിത്രവുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ചരിത്രബോധം ഇപ്പോൾ ചരിത്രബോധത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ നിയമബോധത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യകത നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി ഇത് മുഴുവൻ പൗരന്മാർക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് അതൊക്കെ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് സിവിക് സെൻസ് നിയമബോധം ചരിത്രബോധം ഭൗമശാസ്ത്രം ഭൗമ അവബോധം ഇതൊന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല സ്കൂള് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറേ വെറുതെ തല്ലി തല്ലി എന്തൊക്കെയോ ചപ്പും ചവറുകളും പഠിപ്പിച്ച് മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് കാണുമ്പോൾ ആണ് ജപ്പാനിലൊരു കുട്ടി നടന്നു പോയിപ്പേ മുമ്പിലൊരു പുഴുവിനെ കണ്ടപ്പേ അതിനകത്തെ കാല് വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഉടനെ എന്നെ അച്ഛൻ കാല് വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് അച്ഛൻ അതൊരു പുഴുവല്ല അതൊരു ചിത്രശലഭമാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഈ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും നമുക്കുള്ള വിദ്യാ ആഭാസങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളും ഇതുപോലെ ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കും തോറും അറിയും തോറും ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭൗമശാസ്ത്ര പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുകൂലനങ്ങൾ കേരളത്തിന് എത്രമാത്രം ഭൂമിയുടെ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് യാത്ര ചെയ്ത ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നല്ല വെള്ളം നല്ല വായു തുടങ്ങിയ എല്ലാം ഇത്രയും വൈവിധ്യമുള്ള ജന്തുജാലങ്ങൾ ഇത്രയും വൈവിധ്യമുള്ള ചെടികൾ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സസ്യജാലങ്ങൾ ഇതൊന്നും ലോകത്തിൽ വളരെ അപൂർവമാണ് മഴ ഈ സമയത്തും കിട്ടുന്ന മഴ എല്ലാം മലകൾ ഒരു വശത്ത് മല ഇപ്പുറത്ത് പശ്ചിമഘട്ടം ആദ്യം നമുക്ക് ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം മൺസൂൺ ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്കാണ് അങ്ങനെ കുറേ നേട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നമ്മളിതൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ സഞ്ചരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ബോധത്തിലേക്ക് എത്തും എന്ന് തുടങ്ങി വിചാരിക്കാം അതിനെ വെറുതെ സഞ്ചരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബുള്ളറ്റ് എടുത്ത് സഞ്ചരിച്ചാലൊന്നും ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല അതിലേക്ക് ഇഴുകി ചേർന്ന് ഏതൊരു പ്രദേശത്തെയും ജനതയിലേക്ക് ആ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇഴുകി ചേർന്നുള്ള സഞ്ചാരത്തിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോഴും എത്തിയിട്ടില്ല